ஹாய் அந்த மீடியாவர்ஸ் நான் உங்கள் விஷ்ணு கஜா நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன வண்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஓண்டாவில் புதுசாக அறிமுகமாக இருக்க ஓண்டா சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி ஆர் அந்த வண்டியோட ஃபுல் டீட்டெயில் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவில் போகிறோம் இந்த வண்டியோட ரிவ்யூக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த வண்டியோட சின்னதாக ஒரு இஷ்யூ பற்றி பார்ப்போம் அது என்னென்னா கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஒரு நல்ல ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் யாருமே எதிர்பார்க்காத மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டூரர் பைக்கை ஓண்டா அறிமுகப்படுத்தி இருந்தாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓண்டா சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி ஆர் ஓண்டா அதை அறிமுகப்படுத்தும் போது ஏபிஎஸ் நான் ஏபிஎஸ்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேரியண்ட்டில் அறிமுகப்படுத்தி இருந்தாங்க அதாவது ஸ்டாண்டர்டாக வந்து ஃப்ரண்ட் பேக் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஏபிஎஸும் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு பவராகவும் இருக்கணும் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் நான் லாங் ட்ரிப்பு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறவங்களை மத்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓண்டா சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வரவேற்பை பெற்றுச்சு ஸோ அதோட சக்ஸஸை தொடர்ந்து எல்லா வண்டியும் பிஎஸ் ஃபோராக மாறினதுக்கு அப்புறம் ஓண்டா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டியை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க தென் இந்த வண்டியும் டூ ஃபிஃப்டியும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அதாவது அவங்களோட ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலோ ஒன் ஃபிஃப்டி செக்மெண்ட்டில் தான் இருந்துச்சு பைலேஜ் வேரியன்ட் ஸ்கூட்டர்ஸில் தான் இருந்துச்சு அபோ ஒன் ஃபிஃப்டி செக்மெண்ட்டில் அவங்க கவனம் செலுத்தவே இல்லை அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இன்டர்நேஷ்னல் மாடலான ஓண்டா சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி ஆறாரை தான் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு டைமில் ஓண்டா ரசிகர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்தை கொடுத்தாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக இருந்த டூ தௌசண்ட் லெவனில் இருந்த ஓண்டா சிபிஆரையே சின்ன சின்ன மாடிஃபை பண்ணி அதாவது விதவிதமான கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்து சின்ன சின்ன அப்டேஷன் பண்ணி இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இந்த வண்டி வந்து இப்போ இருக்க ஓண்டா ரசிகர்கள் பிடிக்குமா பிடிக்காது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ வளர்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த வண்டியில் என்னென்ன மாதிரி இருக்குது அதாவது டிசைன்லையோ உள்ள இன்டீரியராக என்னென்ன மாதிரி இருக்குன்றதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா முன்னர் இருந்தது ஆலோஜன் பல்ப் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ சின்னதாக ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் அதாவது இப்போ பிஎஸ் ஃபோர் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி பல்ப் கொடுக்குறதுனால ஓண்டாவும் அந்த பழைய ஹெட்லைட் பொசிஷன்லேயே அவங்களோட எல்இடி இது பண்ணியிருக்காங்க பொசிஷன் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக ஓண்டாவுக்கு ஒரு பெரிய லைக் ஸ்போர்ட்டே ஆகணும் ஸ்பேரிங் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை முன்னர் இருந்த வெஹிக்கிள் அதே சேம் தான் சேம் வைசர் அப்புறம் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ஸ்பீடாமீட்ரிக் கன்சோல் இந்த வண்டியோட ஸ்பீடாமீட்ரிக் கன்சோல் நம்ம பழைய ஓண்டா சிபிஆர்ல இருந்த சேம் கன்சோல் தான் ஒரு அழகான டிசைனில் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர்பிஎம் லிமிட் இருக்கு ஓடோமீட்டர் இருக்கு ட்ரிப் ஒன் இருக்கு இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் டூ கிடையாது டைம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபியூல் கேஜி கொடுத்துருக்காங்க தென் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டி வந்து ரிசர்வ்ல விழுந்துருச்சுன்னா ட்ரிப் எஃப்ன்ற ஆப்ஷனும் இதில் ஓப்பன் ஆகாது ஸோ அது ஒரு சின்ன மைனஸ் தான் இந்த வண்டி ஒரு டூரிங் பைக்குன்றதுனால வண்டியோட டெம்பரேச்சர் இன்டிமேஷன் இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மூலியமா வண்டி என்ன அளவுக்கு ஹீட் ஆகுதுன்றத நீங்க அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் சென்ஸ் அண்ட் வார்னிங் லைட் கொடுத்துருக்காங்க இண்டிகேட்டர் டர்ன் இண்டிகேட்டர் ஹை பீம் லோ பீம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ரிவ்யூல நம்ம பண்ண வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏபிஎஸ் தான் ஸோ எனக்கு ஏபிஎஸ் கிடைக்கல ஸோ அதனால இதுல ஏபிஎஸோட இன்டிமேஷன் லைட் அதில் இல்லை தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மோட் ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மூலியமாக நீங்கள் இதில் வந்து எல்லா ஒரு மாடிஃபையும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வண்டியில் முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வண்டியில் கியர் இண்டிகேட்டர் இல்லை ஸோ அதையாச்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓண்டா அப்டேட் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல அப்டேட்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட சுவிட்சஸ் இந்த வண்டியோட சுவிட்சஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியில் எந்த ஒரு குறையுமே இல்லை இந்த வண்டியில் சுவிட்சஸ் வைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணவும் சரி ரொம்ப அதை நம்ம டச் பண்ணாலே அது ஒரு குவாலிட்டி ஃபீல் வருது இந்த வண்டியோட ஆண்ட்ரு பார்க் பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிப் ஆண்ட் ஆண்ட்ரு பார்க் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் எந்த ஒரு வகையிலுமே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி ஓட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்ததே கிடையாது ஏன்னா இது ஒரு டூரிங் பைக்குன்றதுனால இதோட ஹேண்டில் பார்க் பொசிஷன் கொஞ்சம் அப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் லாங் டிஸ்டன்ஸ் வரையும் தாராளமாக வண்டி ஓட்டலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட பெட்ரோல் டேங்க் சேம் பெட்ரோல் டேங்க் தான் தேர்ட்டின் லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரைடருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட சீட்டிங் குஷனிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ டைல் செக்ஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ இந்த இன்ஜினோட பவர் இந்த வண்டியோட சைலன்சரும் சேர்ந்து இந்த வண்டிக்கு வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை கொடுக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ நான் ஓட்டின வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ இந்த வண்டியோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாலே சொன்னால் பவர் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு நீங்கள் அதிகபட்சமாக இந்த வண்டியில் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் வரைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக போகலாம் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எனக்கு இந்த வண்டி ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங்கை பற்றி பார்ப்போம் இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் சிட்டிக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னா இந்த வண்டியோட வெயிட் ஒட்டுமொத்த வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் கேஜி ஸோ வண்டியோட வெயிட் நம்ம தள்ளும் போது தெரியுது ரொம்ப அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது பட் ஆனால் இந்த பவருக்கு இது வந்து கண்டிப்பாக ஹைவேல உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் நீங்கள் க்ரூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த வண்டியோட வெயிட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் பட் சிட்டிக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி நான் ஓட்டும் போது ஒரு பெரிய வண்டி ஓட்டுற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அதாவது இந்த வண்டியில் சீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு டேங்க் இங்கே இருக்குது கிளிப் அண்ட் ஹேண்ட் பார் செக்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடாமீட்டர் கன்சோல் இருக்குது ஸோ எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆனாலுமே எனக்கு வந்து வண்டி ஓட்டும் போது நான் கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி ஓட்டுற மாதிரி எனக்கு எந்த ஒரு ஃபீலுமே இல்லை ஸோ சிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் வளைச்சி நெளிச்சு ரொம்ப ஸ்பீடாலாம் ஓட்ட முடியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து இருக்கிறதுலேயே கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் இருந்தாலுமே கூட நமக்கு சின்ன சின்ன ஸ்பீட் பிரேக்லாம் ஈஸியாக சமாளிச்சிடும் பட் பெரிய ஸ்பீட் பிரேக்லாம் கண்டிப்பாக கீழே அடி வாங்குறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க யூஎஸ்டிலாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணலை பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கிராஸ் மோனோ கிராஸ் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சஸ்பென்ஷன் வைஸ்மே சரி உங்களுக்கு வந்து டயர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்டினென்டல் டயர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் டூ தௌசண்ட் லெவனில் இருந்து ஒன்றா சிபிஆர்க்கு வந்து அந்த டயர்ஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட க்ரிப் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப சொல்லிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எம்ஆர்எஃப் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட நல்லா இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது அது முன்னே சொன்னால் மாதிரி சிட்டிஸ் குள்ளே ஓடுறதுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப இது யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காது பட் ஐவிஎஸ்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக என்னோட ஒப்பீனியன் இந்த வண்டி எப்படி இருக்குது இந்த வண்டியில் பிடிச்ச விஷயம் பிடிக்காத விஷயம் அதை உங்கள் ஷேர் பண்ணுறேன் பிடிச்ச விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட பவர் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ஐவிஎஸ்ல நீங்கள் க்ரூஸ் பண்ணும்போது இதோட வைட்டும் இதோட பவரும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேலன்ஸ்டாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பேக் பெயினுமே கிடையாது ஹேண்டில் பார் கொஞ்சம் மேலே இருக்குன்றதுனால நீங்கள் லாங் ட்ரிப் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் இன்னொரு பிடிச்ச விஷயம் இந்த வண்டியோட சீட்டிங் பொசிஷன் அதை முன்னாலே சொல்லிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட ஹெட் லேம்ப் அதாவது பழைய அலஜன் செக்ஷன்லேயே அவங்க எல்இடி கொண்டு வந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ இந்த வண்டியில் பிடிக்காத விஷயம் இல்லை ஒரு சின்ன சஜஷன் இந்த வண்டியோட ஸ்பீடாமீட்ரு கன்சோலில் கியர் இண்டிகேட்டர் மிஸ் ஆகுது ஸோ கியர் இண்டிகேட்டர் இவ்வளோ பெரிய வண்டிக்கு கண்டிப்பாக கியர் இண்டிகேட்டர் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கும் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் ட்ரிப் டூ கிடையாது அதுக்கப்புறம் ட்ரிப் எஃப்எம் கிடையாது அந்த ட்ரிப் எஃப் எதுக்குன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனுன்றதுனால நமக்கு ரிசர்வ்ல விழுந்துச்சா இல்லையா நமக்கு தெரியாது பட் ஆனால் இந்த வண்டிக்கு ஓண்டா அதை ப்ரொவைட் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட டயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் ஆச்சு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல க்ரிப்பான டயர்ஸை வந்து ஓண்டா ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்கன்னு நம்பிக்கை வைக்கலாம் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க இந்த வண்டியோட ரேடியேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓப்பன் ஸ்பேஸாக இருக்குன்றதுனால நீங்கள் மட்லெல்லாம் வண்டி ஓட்டும் சேத்தில் வண்டி ஓட்டும் போது சேர் வந்து கண்டிப்பாக ரேடியேட்டருக்கு டேரெக்டாக அடிக்கும் ஏன்னா மட்காடும் ஷார்ட்டாக இருக்குன்றதுனால ஸோ அவங்க உங்களுக்கு சஜஷன் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டிக்கு ரேடியேட்டர் கார்டு போட சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னோட ஒப்பீனியன் படி ஸ்லிப்பர் கிளச் கொடுத்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ரைடிங் கம்ஃபர்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அந்த கியர் கட் பண்ணுறதுக்குலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஏன்னா ஹைவேஸில் க்ரூஸ் போகிறோமோ திடீர்னு நமக்கு என்ன நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஏபிஎஸ் நான் ஏபிஎஸ் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குன்றதுனால ஸ்லிப்பர் கிளச் கொடுத்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் ஏபிஎஸில் ஸ்டாண்டர்டாக இந்த வண்டிக்கு வழங்கினா ஓண்டாக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல வெற்றியை தேடி கொடுக்கும் ஸோ ஃபைனலாக இந்த வண்டியோட மைலேஜ் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிக்குள்ளே ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் டூ தேர்ட்டி த்ரீ குள்ளே உங்களுக்கு கொடுக்குது ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ படி அவங்க ஓனர் சொன்னது அதுக்கப்புறம